കുടുംബം എന്നുള്ളത് ദൈവത്താൽ സ്ഥാപിതമാണ് എന്ന് ആദ്യമേ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം ചില തത്വങ്ങൾ ചില സത്യങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ആ സത്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സ് പിന്നെ നമ്മളെ അലട്ടാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അത് സത്യമാണെന്നും നിത്യമാണെന്നും അംഗീകരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പല കുടുംബങ്ങളും താളം തെറ്റാൻ കാരണം ദാമ്പത്യം എന്നുള്ളത് ഒരു നിത്യമായ സത്യമായിട്ട് ദൈവം യോജിപ്പിച്ച് സ്ഥാപിച്ച ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനോ അംഗീകരിക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ തയ്യാറാവാത്തതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറ ന്യൂ ജൻഡൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ ന്യൂ ജൻ എന്ന് പറയുന്ന അവർ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം സർ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ വൈ ഷുഡ് ഐ സഫർ ഞാൻ എന്തിന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു വൈ ഷുഡ് ഐ സഫർ എനിക്കൊരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ ആ ജീവിതം എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിലും ജീവിക്കാൻ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിന് തുടരണം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാറിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയും നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തെറ്റിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും തിരുത്തും അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര പ്രാവശ്യം തിരുത്തും പ്രശ്നോ എൻ ട്വീറ്റ് അതിന് എൻ്റെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വസ്ത്രം മാറുന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ദർശനം വീക്ഷണം കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങളുടെ അറിവ് നിങ്ങളുടെ ബോധ്യം നിങ്ങൾ തിരുത്താത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ എത്ര ജീവിത പങ്കാളിയെ മാറിയാലും അത് പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ മാറിയാലും സ്ത്രീ പുരുഷനെ മാറിയാലും ഇത് ഏകപക്ഷീയമൊന്നുമില്ല നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും പെൺകുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒന്നുമല്ല ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല രണ്ടു കൂട്ടരും വൈഷുഡായി എന്തിന് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പങ്ക് ആയിട്ട് അതാണ് പങ്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയും മാംസത്തിൻ്റെ മാംസവുമായി തന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു സുന്ദരനേക്കാളും സുന്ദരിയേക്കാളും എനിക്ക് സ്വീകാര്യനും അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകാര്യയും വിലപ്പെട്ടവനും അല്ലെങ്കിൽ വിലപ്പെട്ടവളും വേണ്ടപ്പെട്ടവളും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവനുമാണ് എന്നും അത് മരണം വരെ എക്കാലത്ത് ഈ ലോകത്തിൽ മരണവും ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്തുള്ള നിത്യജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെ വിവാഹമോ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കലോ ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം യോജിപ്പിച്ച വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ യോജിപ്പിച്ച വ്യക്തികളുടെ ആത്മാക്കളുടെ കാവൽക്കാരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ദൈവം കണക്ക് ചോദിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നിത്യതയിലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ബന്ധമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ വന്നാലും മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ജനിതകമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് രൂപപ്പെട്ട് വന്നാലും അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് മാറാനോ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ പാടില്ല എന്ന് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് മാറുന്നതും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും വസ്തുക്കളെയാണ് മറക്കരുത് വ്യക്തികളെ അല്ല മാറുന്നതും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും വസ്തുക്കളെയാണ് വ്യക്തികളെ അല്ല എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി 
എനിക്ക് ഒരു വസ്തുവല്ല എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി എനിക്കൊരു വസ്തുവല്ല എനിക്കൊരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ വ്യക്തി എൻ്റെ കുറവിലെ നിറവാണ് ബാക്കിയെല്ലാം മറന്നാലും ഈ ഒരു വാചകം മറക്കാതിരിക്കുക എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കുറവിൻ്റെ നിറവായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് തന്നവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നവളാണ് ഈ വ്യക്തി എന്നും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നത് ദാമ്പത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നും ആ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയതിനെ മറന്നും ഉപേക്ഷിച്ചും കളഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എൻ്റെ പൃഥ്വി ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കുക എന്നിൻ്റെ ജനത്തെയും പിതൃഗ്രഹത്തെയും നീ മറന്നു കളയുക എന്ന് സങ്കീർത്തൻ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ വിവാഹ ആശീർവാദ വേളയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പഴയത് വിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിൻ്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് നിൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചേരുക പഴയതിനെ വിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കില്ല പഴയതിനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ട് പുതിയൊരു ബന്ധത്തിൽ ഇഴുകി ചേരുകയാണ് എന്ന നീക്കുമായിട്ട് വെൽഡഡാണ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു റോഡ് ആണ് നമ്മുടെ കൂതാശ ഒരു കൂതാശയാൽ യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഒരു കൂതാശയാണ് നമ്മൾ ഒന്നാക്കിയത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഒന്നാക്കിയത് ഒരു പ്രതിജ്ഞ അല്ല ഒന്നാക്കിയത് ഒരു പ്രസംഗമല്ല ഒന്നാക്കിയത് ഒരു ദല്ലാളല്ല ഒന്നാക്കിയത് ഒരു കൂതാശയാണ് നമ്മൾ ഒന്നാക്കിയത് കാണപ്പെടാത്ത അനുഗ്രഹം കാണപ്പെടുന്ന അടയാളങ്ങളിലൂടെ നിത്യമായി നമ്മൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരിക്കൽ സ്വീകരിക്കുന്ന കുതാശ ആ ഒരിക്കൽ സ്വീകരിക്കുന്ന കുതാശ എന്നതിന് രണ്ടാം വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ രണ്ടാമതുണ്ട് അല്ലാത്ത വർഷം ഒരിക്കൽ സ്വീകരിക്കുന്ന കുതാശയാണ് അപ്പോൾ അപ്രകാരം ദൈവം എന്നെ ഈ വ്യക്തിയുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു എന്നേക്കുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു ആ വ്യക്തിയുടെ സകല കഴിവുകളോടും സകല കുറവുകളോടും സകല പ്രശ്നങ്ങളോടും സകല പോരായ്മകളോടും കൂടി ദൈവം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിക്ഷേപിച്ച് തന്ന എൻ്റെ നിക്ഷേപമാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഇത് അംഗീകരിക്കാത്തവടത്തോളം കാലം മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും അംഗീകരിക്കാത്തവടത്തോളം കാലം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറവുകളേ ഉള്ളൂ പോരായ്മകളേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാക്കല്ല ഒന്നും മനസ്സിലാവണമില്ല ബാബിലോൺ ഗോപുരത്തിലെ ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയണം എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെയും പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ് സന്തോഷ ക്രിസ്ത്യനിലെ സന്തോഷത്തിനോട് പറയാം സാറിന് ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ പ്രശ്നമാണത് ബാബിലോൺ ഗൗരം പണിത കാലഘട്ടത്തിൽ പല ഭാഷകൾ സംസാരിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷേ ഈശോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നതിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ആവശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭാഷയുടെ പ്രശ്നമല്ല ശൈലിയുടെ പ്രശ്നമല്ല പ്രയോഗത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല സമീപനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അത് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കുറവിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അഭിഷേകം ദാമ്പത്യത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധത്തിലെ ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാക്കുകൊണ്ടാണേലും ശരീരം കൊണ്ടാണേലും മനസ്സുകൊണ്ടാണേലും വികാരം കൊണ്ടാണെങ്കിലും അത് നടക്കുകയുള്ളൂ അത് പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ അത് അഭിഷേകമായി മാറുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മുതൽ മരണം വരെ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ എന്താ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ച് ഏക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചോളാമെന്നാണ് ഏക ശരീരമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ ഏക മനസ്സോടെ ഏക ശരീരമാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് രണ്ട് മനസ്സോടെ ഒരു ശരീരമാവാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഏക മനസ്സോടെ ഒരു ശരീരമാവാൻ 
നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അതിൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ മുട്ടല്ല പ്രശ്നമെന്നും അത് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കുറവാണ് പ്രശ്നം എന്നും തിരിച്ചറിയുകയും ആ അഭിഷേകം കുടുംബത്തിൽ ദാമ്പത്യത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ ആവും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പറയുന്നത് പരസ്പരം പറയുന്നത് മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞില്ലേലും മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഒരാൾ എന്നോടൊരിക്കൽ വീട്ടിൽ പട്ടിയെ വളർത്തുന്ന ഒരു രംഗം അപ്പം ഞാൻ ആ ജീവിത പങ്കാളിയോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പട്ടികളെ വളർത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഈ വീട്ടിൽ ഈ ഇവർ മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒരു ആളും എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പം എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന രണ്ട് പട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിലാണ് അവരുടെ സായൂജ്യം മുഴുവൻ നല്ല ഒന്നാന്തരം ജീവിത പങ്കാളിയുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ജീവിത പങ്കാളിയുണ്ട് തങ്കപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവം നൽകിയ മക്കളും ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളിയുണ്ട് എന്നാലും ഈ പട്ടികളിലാണ് ആ ഒരു ജീവിത പങ്കാളി സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് കാരണം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇവർ മാത്രമേ ഇവിടെ എന്നെ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഈ വീട്ടിൽ ഈ വീട്ടിൽ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുസരിക്കുന്നതും എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ പട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നാം നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളി എന്നെ അനുസരിക്കുന്നവനോ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നവളോ ആകണമെന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനിക്കുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നത് ദാമ്പത്യത്തിൽ ഏകപക്ഷം ഇല്ല മറുപക്ഷവും ഇല്ല ഇരുപക്ഷവും ഒരു പക്ഷമാക്കി തമ്പുരാൻ കർത്താവ് നമ്മെ ഒന്നിപ്പിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദാമ്പത്യത്തിലെ തീരുമാനങ്ങളാണ് ദമ്പതികളുടെ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഒരു ഭാര്യയുടെ തീരുമാനമല്ല ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെയും തീരുമാനമല്ല ഭാര്യ തീരുമാനിച്ച് ഭർത്താവ് അനുസരിക്കുന്നതോ ഭർത്താവ് തീരുമാനിച്ച് ഭാര്യ അനുസരിക്കുന്നതോ അല്ല ദാമ്പത്യം അത് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ച ദാമ്പത്യമല്ല കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച ദാമ്പത്യവുമല്ല കർത്താവ് അനുവദിച്ച ദാമ്പത്യവുമല്ല കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചതും കർത്താവ് തീരുമാനിച്ചതും കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചതും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ദാമ്പത്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടരും ചേർന്നുള്ള ഒരു മനസ്സാവലാണ് ഒരു മനസ്സാവലാണ് ഈ ഒരു മനസ്സാവാൻ കഴിയാത്തതാണ് പ്രശ്നം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സ് വെച്ചാൽ മകളെ നിനക്കും നന്നാവാം മനസ്സ് വെച്ചാൽ മകനെ നിനക്കും നന്നാവാം മനസ്സ് വെക്കണം മനസ്സെവിടെ വയ്ക്കണം മനസ്സ് വെക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ വയ്ക്കണം കാരണം ദൈവമാണ് എനിക്ക് ജീവിത പങ്കാളിയെ തന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വാചകം മറക്കാതിരിക്കട്ടെ കുറവിലെ നിറവാണ് ജീവിത പങ്കാളി എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ വാചകം ഈ ഒന്നിപ്പിച്ചവൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള പരമമായ പച്ചയായ ആ സത്യം തിരിച്ചറിയൽ ഒന്നിപ്പിച്ചവൻ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാനാവില്ല അപ്പോൾ പല കുടുംബങ്ങളിലും എന്തുകൊണ്ട് പരസ്പരം പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പറയുന്നതല്ല തിരിയുന്നത് തിരിയുന്നതല്ല ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ വഴി അവസാനം ഞങ്ങൾ സന്ധിക്ക് കണ്ടുമുട്ടും എത്രയോ ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എനിക്കറിയാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒന്നല്ല ദാമ്പത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനസ്സോടെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ദാമ്പത്യം അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സോടെ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 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 ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തോമസ് പോള ബ്രദർ ഒരു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിശദീകരണമുണ്ട് നമ്മുടെ വിവാഹാശീർവാദ സമയത്ത് കാനായെല്ലാം കല്യാണ ബിരുദൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് വായിക്കുക അപ്പോൾ കല്യാണ കല്യാണ ബിരുദനെ കുറിച്ച് സുവിശേഷം വായിച്ചിട്ട് ധാരാളം പ്രസംഗങ്ങൾ അച്ഛന്മാർ പറയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിന് മുകളിൽ ദാമ്പത്യം പിന്നിട്ട ആളുകൾ വിവാഹ സമയത്ത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഓർക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്ഥലം ആ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് കൈ ഒരു കൈ ഒരു കൈ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ വിവാഹ സമയത്ത് അച്ഛൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഉപദേശം ആ വിവാഹ സമയത്ത് പറയുന്ന ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതാണ് 
രണ്ട് പ്രസംഗങ്ങളാണ് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ശവസംസ്കാര വേളയിൽ പറയുന്ന പ്രസംഗം രണ്ടാമത്തേത് വിവാഹ വേളയിൽ പറയുന്ന പ്രസംഗം ഈ ശവസംസ്കാര വേളയിൽ പറയുന്ന പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന പ്രസംഗമല്ല ആ വ്യക്തി ഇത് കേൾക്കില്ല ആ വ്യക്തിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമില്ല ആ വ്യക്തിയുടെ ബന്ധുക്കളെ സുഖിപ്പിക്കാൻ പറയുന്ന പ്രസംഗവും അല്ല അത് പിന്നെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ബന്ധുമിത്രാദികളോട് മരിച്ച വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നല്ല വാക്ക് പറയുന്ന പക്ഷെ അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ചില സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ആ പാട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ മരണം വരും ഒരു നാൾ ഓർക്കുക മർത്തിയാൻ നീ കൂടെ പോരും നിൻ ജീവിത ചെയ്തികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ ഇത് ആരാ ആരോട് പറയുന്നത് നമ്മളോട് പറയുന്ന ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലെ സകല ശുശ്രൂഷകളും ആ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്ന നാളെ നീ വരും അവിടെ നാളെ നീ വരുമ്പോൾ നീ എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് എന്നതിനും നീണ്ട ജീവിതത്തിൽ നീ എങ്ങനെ ക്രമപ്പെടുത്തണമെന്നും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ പ്രാർത്ഥനകളും പാട്ടുകളും മുഴുവൻ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടാൻ കഴിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥന ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സകല പാട്ടുകളും പ്രസംഗങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ പെട്ടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആർ ഐ പി പോലും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല സത്യത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനെ ആശംസിച്ച് വിടുന്നതാണ് അല്ല നമ്മളും ഇതുപോലെ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് ആവേണ്ടവരാണ് എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് അതിന് വേണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ലിവ് ഇൻ പീസ് എല് ഐ പി സമാധാനത്തിൽ ജീവിച്ചാലേ സമാധാനത്തിൽ വിശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് അൺലെസ് യു ലിവ് ഇൻ പീസ് യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് പീസ് വിത്ത് ദ ക്രിയേറ്റർ സൃഷ്ടിച്ചവനുകൊണ്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിവാഹാവസരത്തിലെ പ്രശ്നമാണ് ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് കൈ വെക്കാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ ആരുടെയും കുറ്റമല്ല കാരണം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ പറയുന്ന പ്രസംഗം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോകണോ അതോ നമ്മുടെ എന്ത് എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഓർക്കാനുണ്ടാവും എന്തുമാവട്ടെ ആ സമയത്താണ് ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും അത് എങ്ങനെയാണ് മരണം വരെ നിൽക്ക് നിലനിൽക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും തരുന്ന അതാണ് ഇപ്പോൾ തോമസ് പുള്ളിപ്പുറത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഇതാണ് ഈ കനാലിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൻ്റെ ഉപമ എടുക്കാൻ കാരണം കനാലിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റുന്നത് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ടു ഒ ആണ് രണ്ട് കാർബണും ഒരു ഓക്സിജനും സി എച്ച് ടു ഒ അത് വീഞ്ഞായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അത് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഒ ആയിട്ട് മാറും വേറെ ഒരു പദാർത്ഥമായിട്ടങ്ങ് മാറുകയാണ് വേറെ ഒന്ന് വെള്ളം അല്ല ഇറ്റ്സ് നോ മോർ വാട്ടർ ഈ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ കല്യാണം പിന്നെ എന്താ പറയുക പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം യു ആർ നോ മോർ വൺ മാൻ ഹിയർ ഈസ് യുർ മൺ ഉമൺ ഹിയർ ഈസ് യുർ മാൻ എന്നവർ പറഞ്ഞാൽ അത് പഴയ രജിസ്ട്രാർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനിമേൽ നിങ്ങൾ രണ്ടല്ല വന്നു ഒരു പുതിയ ഒന്ന് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒന്നും ഒന്നും കൂടെ കൂടിയ ഒരു വലിയ ഒന്ന് ഒരു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഒ പുതിയ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടന്നിട്ട് ആ പഴയ കുര്യനും എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ പേര് റൂബി എന്നാണ് ആ പഴയ കുര്യനും റൂബിയും പോയി ഒരു പുതിയ കുര്യനും റൂബിയും ഈ ദാമ്പത്യം എന്ന കുതാശ ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി പുതിയ വ്യക്തികളായിട്ട് മാറുകയാണ് കുര്യൻ്റെ കുറവിൽ നിറവായിട്ട് റൂബിയും റൂബിയുടെ കുറവിൽ നിറവായിട്ട് കുര്യനും എന്നിട്ടോ നിൻ്റെ കൈകളിലാണ് ഏൽപ്പി നിൻ ഇനിമേൽ നിനക്കല്ല അവകാശം ആർക്കാ അവകാശം നിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്കാണ് അവകാശം എന്തിൻ്റെ അവകാശം ശരീരത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ആത്മാവിൻ്റെ കാമൽ കാരണം നീയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് എന്നോട് ചോദിക്കും കർത്താവ് ചോദിക്കും അന്ത്യദിനത്തിൽ ചോദിക്കും നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന നിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി റൂബി എവിടെ റൂബിയോടും ചോദിക്കും നിൻ്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന നിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി കുര്യൻ എവിടെ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ നാശം സംഭവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ പങ്ക് ജീവിത പങ്കാളിക്കുണ്ട് കാരണം ഈ ജീവിത പങ്കാളിയ
നിന്നിലൂടെ മാത്രമേ ഈ വ്യക്തിയുടെ നിത്യരക്ഷ സാധ്യമാവുള്ളൂ എന്ന് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനും നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളി സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനും അറിയാം അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കൈകളിൽ ഈ വ്യക്തി നിന്റെ കൈകളിൽ മാത്രം ഈ വ്യക്തി ഭദ്രമാണ് എന്ന് അറിയാവുന്ന കർത്താവാണ് നിന്റെ കയ്യിൽ ഈ മകളെ തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മകനെ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നത് അതുകൊണ്ട് കേവലമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്ത് അതുകൊണ്ട് പൗലിസ്തി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന അതല്ലേ ഈ ലോകത്തെ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റെല്ലാവരെയുംകാൾ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന ഭാഗ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അത് ഈ ലോകത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യത്തെ കരുതി മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ നോട്ടീസിനകത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ അനുഗ്രഹ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു സൂചന പറയുന്നുണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള നിത്യതയാണ് എന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏത് അനുഗ്രഹവും നശ്വരമല്ലോ ഭുവനവും അതിലെ ജടികാശകളും നിർപ്പോളകൾ പോൽ എല്ലാം എല്ലാം മാഞ്ഞടിയും നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലുള്ള ക്യൂൻ എലിസബത്തിൻ്റെ ഫ്യൂണറിൽ കണ്ടതല്ലേ ഭയങ്കര റോയലായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു റോയലായിട്ടുള്ള ഫ്യൂണറിലുമായിരുന്നു എവിടെയാ ചെന്നെത്തിയത് മണ്ണിലാണ് അടിഞ്ഞത് മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ മനുഷ്യ നീ മണ്ണാവുന്നു മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങും രാജാവായാലും രാജ്ഞിയായാലും ജഡ്ജി ആയാലും വക്കീലാണേലും മന്ത്രിയാണേലും അധ്യാപകനാണേലും ശിക്ഷകനും എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം ആ ഒരു നിത്യതയാകുന്ന നിത്യ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ ആ നിത്യതയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്ര ആ യാത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറി കിട്ടണമേ എന്നും എൻ്റെ നിത്യതയ്ക്ക് തടസ്സമാകുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹവും എനിക്ക് ലഭിക്കല്ലേ എന്ന് പറയാനുള്ള ആ ഒരു തുറവിയും ഇതാണ് ഒരു കൺവെൻഷനിൽ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവമേ ഇന്ന് എൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗം എൻ്റെ നിത്യതയിൽ എന്നെ എത്തിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവെ നീ എനിക്കത് തരരുത് മറിച്ച് എൻ്റെ നിത്യതയിൽ എത്തുന്നതിന് കർത്താവെ നീ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പോരായ്മ കൊണ്ടോ കുറവുകൊണ്ടോ വിശ്വാസക്കുറവുകൊണ്ടോ ആണ് ഈ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അവിശ്വാസം പരിഹരിച്ച് എനിക്കത് സാധിച്ചു തരണം മകനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ വന്ന പിതാവിനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് വിശ്വസി നീ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ മറുപടി എന്തായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ വിശ്വാസക്കുറവ് പരിഹരിച്ചിട്ട് സൗഖ്യം കൊടുക്കണമെന്നാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അസ്ഥിരത കൊണ്ടോ എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കുവാനും നിലനിൽക്കുവാനും നിത്യബന്ധത്തിലായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ജീവിതത്തെ കൊണ്ട് നടക്കാനും വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലൗകിക അനുഗ്രഹങ്ങളല്ല നമുക്കിതൊക്കെ വേണമെന്ന് ആർക്കറിയാം തുർഗസ്നായി പിതാവിനറിയാം ജോലി വേണമെന്നും ജീവിത പങ്കാളി വേണമെന്നും മക്കളെ വേണമെന്നും ദാരിദ്ര്യം മാറണമെന്നും പിന്നെ കടബാധ്യതകൾ മാറണമെന്നും ഇതൊക്കെ തുർഗസ്നായി പിതാവിനറിയാം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഇതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെയാണോ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് നല്ലൊരു ധ്യാനത്തിലുണ്ടാവേണ്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞ സാറേ ഒന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ചില പ്രാർത്ഥനാ നിയമങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് ജീവിത പങ്കാളികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന എനിക്കൊരു ഇഷ്ടമുള്ള ശുശ്രൂഷകളാണത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ സാറേ നാൽപ്പത് വയസ്സായി അവൻ ഇപ്പോഴും യെസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒറ്റ മോനേ ഉള്ളു ഒരു വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സന്യാസിയാകും പോകട്ടെ പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം പറയേണ്ട ഒരു തീരുമാനവും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവൻ അവൻ സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് വൈദ്യ സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അവൻ്റെ ജീവിതശൈലി കണ്ടിട്ട് ഒരു വിവാഹത്തിന് അവൻ തയ്യാറാവുണ്ട് എന്ത് ഇത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല സാറ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒക്ക
മർക്കോ സ്ത്രീയാന സുവിശേഷത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് അതിനാൽ ഞാൻ പറയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യണം യാചിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്തും മൂന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യണം ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കരുത് അടുത്തൊരു വചനം കൂടെ വായിക്കണം അടുത്ത വചനം എന്താ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത വക്കീൽമാർ ക്രോസ് വിസ്താരം നടത്തുന്നതല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം ക്ഷമിക്കാൻ നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പറ്റാത്തത് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് വചനത്തിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ പിന്നീട് അറിഞ്ഞായിരുന്നു ഇവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബ ബന്ധത്തിലുള്ളവരുമായിട്ട് ഇവർ ദശാബ്ദങ്ങളായി സംസാരിച്ചിട്ട് വേണ്ടില്ല അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ബ്രദറേ ഉള്ളൂ ആ ബ്രദറിനും ബ്രദറിൻ്റെ കുടുംബവുമായിട്ട് ഇവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മിണ്ടുകയില്ല ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും പള്ളിയിൽ വരുന്നവരുമാണ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ കാണുന്നവരാണ് പക്ഷേ മുഖത്തോട് മുഖം പോലും നോക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല സാധിക്കുകയും ഇല്ല അപ്പോൾ കർത്താവ് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിൽ ആരടച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ തന്നെ അടച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ പറയല്ലേ മാൻ പ്രപ്പോസ് ഗോഡ് ഡിസ്പോസ് ഇത് തിരിച്ചാണ് ഗോഡ് പ്രപ്പോസസ് ആരാ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തത് മാൻ ഡിസ്പോസ്ഡ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അടയ്ക്കുന്നു കർത്താവ് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാതിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് അടയ്ക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള വിവേകം തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള താഴ്മ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള തുറവി തിരുത്താനായിട്ടുള്ള മനസ്സ് ഇതുണ്ട് ഇത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ മാറ്റം ജീവിതത്തിൽ വരും അങ്ങനെ മാറിയ ഒരു സംഭവം എനിക്കറിയാം കാരണം ബന്ധങ്ങൾ നേരെയാക്കിയപ്പോൾ വഴികൾ നേരെയാക്കിയപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തികമാവട്ടെ മക്കളില്ലാത്തതാവട്ടെ ജീവിത പങ്കാളില്ലാ കിട്ടാത്തതാവട്ടെ എന്തുമാവട്ടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല അതെല്ലാം കടന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഒരു പരീക്ഷ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിഹാരം ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷെ ദൈവം കണ്ടിട്ടുള്ള പരിഹാരം കാണാൻ കാത്തിരിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള വിശ്വാസം ദൈവം കാണിച്ചു തരുന്ന പരിഹാരം സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ദൈവം പരിഹാരം തരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ക്ഷമ ഇത് മൂന്നും നമുക്കുണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ തുറവിയും ഈ ക്ഷമയും ഈ വിശ്വാസവും ഈ തുറവിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നിൽ ഞാൻ സ്വീകരിച്ച ഈ കുർബാന കടങ്ങളുടെ പൂർത്തിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാപങ്ങളുടെ പൂർത്തിയും കിട്ടും കടങ്ങളുടെ മോചനവും കിട്ടും പക്ഷെ കടങ്ങളുടെ മോചനം പൂർത്തിയാവുമോ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും തമാശയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അൻപത് രൂപ ഒരാളുടെ നിന്ന് കട്ടെടുത്തു ഞാൻ അത് കുമ്പസാരിച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മോനെ നിൻ്റെ പാപം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് നൽകിയിരുന്ന പൗരോത്യ അധികാരം വെച്ച് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു എൻ്റെ കടം മോചിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ കടം മോചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അച്ഛൻ പറയും ആ കടം നീ വീട്ടുക തന്നെ ചെയ്യണം എൻ്റെ പാപം മോചനം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടം ഞാൻ വീട്ടണം വീട്ടാതെ പോയ കടങ്ങൾ കുടുംബത്തിലുള്ളവർത്തോളം കാലം കുടുംബത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ അച്ഛമാർ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പൗരോത്യ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വചനപ്രകോഷകർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല കൗൺസിലിംഗുകാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അവരുമൊക്കെ വ്യാഖ്യാനം ചേരുന്നു നല്ലവരെ നല്ല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തരണം ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കൗൺസിലർമാരുടെ അടുത്ത് ഓടി ഓടി പോകരുത് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ആത്മീയ പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച് തരുന്നവരുടെ അടുത്തേ പോകാവുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് തന്നെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ
അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നവരെടുത്ത് പോകരുത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ തേടും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നവരുടെ അടുത്ത് വേണം പോകാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ആ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാനും തിരുത്തുവാനും തിരിഞ്ഞു നടക്കാനും തയ്യാറാണ് ഒന്നും കൂടെ തീർക്കാം തീരുമാനം എടുക്കാനും തിരിച്ചറിയണം തീരുമാനമെടുക്കണം തിരിച്ചു നടക്കണം തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൂർത്തപുത്രൻ രൂപം നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തിരിച്ചറിവ് വന്നു ഒരു നിമിഷത്തിൽ അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അല്ലേ തകർച്ചകളിലാണ് തിരിച്ചറിവ് വരുന്നത് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് നമുക്കറിയാം തകർച്ചകൾ വന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് തിരിച്ചറിവ് തന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തകർച്ച വന്നൊന്നില്ല തളർച്ച വരുമ്പോഴും തിരിച്ചറിവുണ്ടാവണം തളരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെടി നമ്മൾ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് ഉണങ്ങിയിട്ടാണോ അതോ വാടുമ്പോഴാണോ വാടുമ്പോഴാണ് വെള്ളം ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഉണങ്ങിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വാട്ടം കാണുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണം ദാമ്പത്യത്തിൽ ഒരു ദാമ്പത്യവും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക ഒരു ദാമ്പത്യവും തളരാതെ തകരില്ല ഒരു ദാമ്പത്യവും തളരാതെ തകരില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കുറവില്ല നിറവാണ് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഒന്നിപ്പിച്ചവൻ കൂടെയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാനാവില്ല മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഒരു ദാമ്പത്യവും തളരാതെ തകരില്ല തളർച്ച എവിടെയാ വരുന്നത് തളർച്ച വരുന്നത് മാന്ദ്യം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തിൽ മാന്ദ്യം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ചെടി വാടി തുടങ്ങുന്ന എപ്പോഴാണ് ഒന്നുകിൽ അതിന് വെള്ളം കിട്ടാത്തപ്പോൾ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ വെള്ളം പോരായ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വളം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നാലാമത്തെ അപ്കോഴ്സ് പുഴുക്കൂത്ത് വരുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോഴും വാട്ടം വരാം നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെടിക്ക് ദോഷം സംഭവിക്കാം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ദാമ്പത്യമാകുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിനും ബാധകമാണ് അത് തളർച്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ല വെള്ളം ലഭിച്ച വെള്ളം പോരാതെ വരുന്നു പുഴുക്കൂത്തുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം സംരക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ എവിടേക്ക് തിരിയണം വെള്ളമൊഴിക്കണം നനയ്ക്കണം വെയിലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം പുഴുക്കളെ നുള്ളിക്കളയണം പുഴുക്കളെ മാറ്റണം പുഴുക്കൂത്തുകളെ മാറ്റണം അതൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ കർത്താവെ ഈ പുഴുക്കൾ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ പക്ഷേ എന്നെ ആക്രമിക്കാതെ നീ നോക്കിക്കൊള്ളണം ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ പലരുടെയും പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പിനെ നീ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് തരണം അല്ലാതെ എൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പിനെ നീ ഒന്ന് തിരുത്തി നന്നാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വിശുദ്ധുർഗാനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മനസ്സാക്ഷിയെ നിർമ്മലമാക്കിക്കൊണ്ടും ഹൃദയത്തെ വെടിപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വന്തമായൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൗർഭാഗ്യവശം നമ്മൾ അൽമാരി തരേണ്ട പല പ്രാർത്ഥനയും അച്ഛന്മാരെ തരുന്നത് മാത്രമേ തരുന്നത് നമ്മളോട് കൂടി തരേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് മനസ്സാക്ഷിയെ നിർമ്മലമാക്കിക്കൊണ്ട് ഹൃദയത്തെ വെടിപ്പാക്കിക്കൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് അല്ലേ ആ ഭക്തി പൂർവമായിട്ടുള്ള ആ ശുശ്രൂഷയിൽ കുതാശയിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കാണും ഈ മനസ്സാക്ഷിയെ നിർമ്മലമാക്കാതെയും ഹൃദയത്തെ വെടിപ്പാക്കാതെയും ഒരു ദാമ്പത്യവും ഉണർവോടെ നിൽക്കില്ല മനസ്സാക്ഷിയെ നിർമ്മലമാക്കാതെയും ഹൃദയത്തെ വെടിപ്പാക്കാതെയും ദാമ്പത്യം തളരാനുള്ള കാരണം മനസ്സാക്ഷിയിലെ കാപട്യവും ഹൃദയത്തിലെ വക്രതയുമാണ് മനസ്സാക്ഷിയുടെ കാപട്യവും ഹൃദയത്തിൻ്റെ വക്രതയും ഇത് നമ്മെ ആക്രമിക്കുന്ന വൈറസാണ് ഇപ്പം കുട്ടികളോട് ഈ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് വൈറസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വൈറസ് ആ വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻറ്റി വൈറസ് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറസ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നശിപ്പിക്കും വൈറസിൻ്റെ ആക്രമണം നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ വൈറൽ പനി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൈറൽ ഒരു വൈറസാണത് ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യത്തെ ഇന്ന് ധാരാളമായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഒരു കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊരു ടോക്ക് ഒരു കൂട്ടർക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ചോദ്യോത്തര വേള സമയം കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഒരാളിനോട് ചോദിച്ച് സാറേ സത്യസന്ധമായിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കട്ടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ഓഫീസ് ജോലി എന്ന സ്ത്രീയോട് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും
പക്ഷെ എൻ്റെ സാറെ എനിക്കെൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റണില്ല അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ വിഷയം തീർന്നു അതിൻ്റെ അപ്പുറം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം സാറേ ഞാൻ എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാക്കണമെന്നാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനും പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഏതോ ഒരു കോണിൽ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഒരു വക്രത കൊണ്ടോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു കാപട്ടി കൊണ്ടോ തിരിച്ചുമായം പറഞ്ഞത് മനസ്സാക്ഷിയുടെ കാപട്ടി കൊണ്ടോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വക്രത കൊണ്ടോ എവിടെയോ സുഹൃത്തിൽ നിങ്ങളൊരു ഭാര്യയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ താങ്ങും തണലും കരുതലും കാവലുമായിട്ട് തന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി താങ്ങും തണലും മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയില്ലേ എന്ത് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പ്രയോഗം അത് മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയില്ലേ അല്ലേ മണ്ണാങ്കട്ട അലിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ കാറ്റ് വന്നപ്പോൾ കരിയില മണ്ണാങ്കട്ടയുടെ മുകളിലും കാറ്റ് വന്ന് മഴ വന്നപ്പോൾ മറ മഴ കാറ്റ് വന്നപ്പോൾ പറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ കരിയിലയുടെ മുകളിലും മണ്ണാങ്കട്ടയും ഇതാണ് കരുതലും കാവലും താങ്ങും തണലും താങ്ങും തണലും കരുതലും കാവലുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങൾ എന്തിനെ കണ്ടു വസ്തുവിനെ കണ്ടു എന്നിട്ടോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു സൗഹൃദം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ സൗഹൃദം പോകുന്നത് അപകടത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് വളരെ ഒരു അയ്യോപ്പണറായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടൊരു വാചകമായിരുന്നു ജീവിത പങ്കാളിയിൽ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം തകരും ദാമ്പത്യം തകരും അഞ്ചാമത് എന്ന് നാലാമത് എഴുതി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ജീവിത പങ്കാളിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത് ജീവിത പങ്കാളിയിൽ ഉത്തമ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ദാമ്പത്യവും തകരും അഞ്ചാമത്തേത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള അതേ തുറവിയോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മുമ്പിൽ മനസ്സും ഹൃദയവും തുറക്കാൻ സാധിക്കണം ദൈവത്തിന് കാരണം സകലതും അനാവൃതമാവുന്നത് എവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് സകലതും അനാവൃതമാവുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ അതേ നേർമയോടും അതേ തുറവിയോടും അതേ വേവലംഗത്തോടും കൂടി വേവലംഗ വെച്ചാൽ അതേ സുതാരതയോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എവിടെയോ മനസ്സിൻ്റെ കോണിൽ ഒരു ഒരു സ്പേസ് ആരോ ഒക്കിപ്പോയി തട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മുഴുവൻ സ്പേസും ജീവിത പങ്കാളിക്കില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ആണ് ആറാമത്തെ ആണ് മറഞ്ഞിരുന്നാലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം ജീവിത പങ്കാളി മറഞ്ഞിരുന്നാലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാവണം ജീവിത പങ്കാളി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൾ അതിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ കാരണം അവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടാൽ ആ സ്പേസിൽ കയറാൻ ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് സഹപ്രവർത്തകരുണ്ട് പലരും ഉണ്ട് പിന്നെ ടി വി ഉണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്നോട് എൻ്റെ അകാലത്തിൽ പൊരിഞ്ഞു പോയ ഒരു ഒരു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു അകാലത്തിൽ പൊരിഞ്ഞു പോയ ഒരു സുഹൃത്ത് ക്ലബിൽ വളരെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു എൻ്റെ സാറേ ഉറങ്ങിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുള്ളൂ അതുവരെ ഞാൻ ക്ലബിലിരിക്കുന്നു ഉറങ്ങി കാരണം അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു 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 സ്വസ്ഥത കളയാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുള്ളൂ എവിടം വരെ പോയി നോക്കണം ആ ഒരു 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 ബന്ധത്തിലുള്ള ആ ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ ട്രസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് തിരിച്ച് പറയാം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസും ആ ഒരു സ്നേഹവും ആ ഒരു സ്പേസും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഡെഫിസിറ്റ് സീറോ ആയി ട്രസ്റ്റ് സീറോ ആയി അപ്പം മറഞ്ഞിരുന്നാലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തും ആ സ്പേസിൽ കയറില്ല ഇത് വൈദികരാവാനായിട്ടും സന്യസ്തരാവാനായിട്ടും ഒക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഉള്ള ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണ് മറഞ്ഞിരുന്നാലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുനടക്കാൻ കഴിയണം മറഞ്ഞിരുന്നാലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിടവിൽ വേറെ പലരും കയറും അപ്പോൾ രണ്ടും അതിൻ്റേതായ ശൂന്യത നിങ്ങൾക്ക് തരും ശൂന്യത തരും ശൂന്യത എന്ന് പറഞ്ഞ വിടവാണ് ആ
ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തിലാണ് വേര് പാകൽ നമ്മുടെ മക്കൾ വരുന്നത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വേര് പാകലാണത് ആ മക്കൾ അപ്രകാരമുള്ള ദമ്പതികൾ ജനിക്കുന്ന മക്കൾ സ്നേഹത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും കൃപയിലും നിലനിൽക്കും